Lenny Lloro, un fichaje estratégico y necesario para el futuro del Real Madrid. En Valdebeba se respira aire de renovación. El Real Madrid, siempre a la vanguardia en la detección y adquisición de jóvenes talentos, ha puesto sus ojos en Lenny Lloro, el prometedor central francés que podría ser la nueva pieza clave en el engranaje defensivo del conjunto blanco. Con solo 18 años, Lloro está considerado uno de los mejores de su generación y reúne todas las características que el club busca para reforzar su zaga en los próximos años. La apuesta por este tipo de perfiles encaja a la perfección en la estrategia a largo plazo del club, que ha logrado un equilibrio perfecto entre experiencia y juventud. El proyecto liderado por Florentino Pérez no solo ha asegurado el presente del equipo, sino que también mira hacia el futuro con optimismo, asegurando el relevo generacional con futbolistas que garantizan calidad y rendimiento durante la próxima década. La política de fichajes del Real Madrid ha estado marcada por movimientos inteligentes, apostando por jugadores que, más allá de su coste, ofrecen una amortización a largo plazo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Con la salida de Nacho y el envejecimiento de algunos titulares, la llegada de Lloro no solo parece ser una necesidad, sino también una gran oportunidad para rejuvenecer una defensa que ya ha demostrado su capacidad de liderar al equipo hacia la gloria en competiciones internacionales. Un proyecto ganador y sostenible. No es casualidad que el Real Madrid, tras años de dominio europeo, continúe siendo un destino atractivo para los mejores jóvenes del mundo. El éxito del proyecto actual radica en la combinación de una sólida planificación deportiva y una gestión económica eficiente, lo que permite al club mantenerse competitivo en el mercado de fichajes y al mismo tiempo garantizar estabilidad en el vestuario. Desde la llegada de Carlo Ancelotti, el club ha encontrado una estabilidad que hacía tiempo no se veía. Ancelotti, con su innegable experiencia y capacidad para gestionar grandes vestuarios, ha creado un entorno donde la familia, la cohesión y el respeto son los pilares fundamentales. El técnico italiano ha sido capaz de manejar la presión que implica dirigir al Real Madrid, al tiempo que ha establecido una relación cercana con sus jugadores, algo que ha sido vital para mantener un vestuario unido y motivado. Este ambiente positivo ha facilitado que los dirigentes tomen decisiones clave en el mercado. Las recientes salidas de jugadores históricos como Tony Kroos y Nacho Fernández, aunque difíciles de asimilar, son una prueba de que el club no se queda estancado en el pasado. La directiva mira hacia adelante, centrada en construir un equipo que siga escribiendo nuevas páginas doradas en la historia del fútbol. Lenny Lloro, el nuevo barane que enamora a Madrid. En este contexto, Lenny Lloro se perfila como una pieza clave. Comparado en numerosas ocasiones con Rafael Barane, quien también llegó al Real Madrid siendo muy joven, Lloro destaca por sus similares cualidades. Su gran zancada, su velocidad y su capacidad para sacar el balón jugado desde la defensa lo convierten en una figura muy prometedora. Además, con sus 1,90 metros de estatura y una madurez táctica poco común para su edad, ya se habla de él como el próximo gran central del fútbol europeo. La limpieza en su juego, su capacidad para imponerse en el uno contra uno y su habilidad en el juego aéreo son características que han impresionado al equipo de ojeadores del Real Madrid, liderado por Juni Calafat. Calafat, quien ha sido el responsable de la llegada de numerosos jóvenes talentos al club, ha seguido de cerca la evolución de Lloro y ha identificado en él a un defensor con un potencial inmenso. En el seno del club se cree que Lloro tiene todos los ingredientes para replicar el éxito que Barane tuvo en el Bernabéu, llevando la defensa del equipo a otro nivel. La voluntad del jugador clave para el fichaje. Aunque la competencia por hacerse con los servicios de Lenny Lloro es feroz, con clubes como el Paris Saint-Germain, Manchester United y Liverpool dispuestos a ofrecer grandes sumas de dinero, el Real Madrid cuenta con una ventaja decisiva, la voluntad del jugador. Lloro ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de unirse al equipo blanco, convencido de que el proyecto de Chamartín es el mejor para su desarrollo como futbolista y para alcanzar sus sueños de ganar títulos. El joven francés ha visto de cerca cómo otros jugadores de su generación, como Vinicius Junior y Rodrigo, han dado el salto a la élite mundial bajo la tutela del Real Madrid y está decidido a seguir sus pasos. 
Este deseo del jugador ha sido clave para que Florentino Pérez y su equipo de negociaciones mantengan la confianza en que el fichaje se cerrará, a pesar de las presiones económicas que puedan ejercer otros clubes. Además, el hecho de que el contrato de Lloro con el Lille finalice en 2025 otorga al Real Madrid una posición privilegiada para negociar. Florentino Pérez, experto en este tipo de situaciones, sabe manejar los tiempos con precisión quirúrgica y todo indica que la operación se llevará a cabo en los términos que beneficien tanto al club como al jugador. Un mercado que recompensa la paciencia. La llegada de Lenny Lloro también responde a una necesidad estratégica. Rejuvenecer la defensa del Real Madrid. Calma, paciencia y confianza. El Real Madrid ha comenzado la temporada con una mezcla de emociones entre la ilusión y la incertidumbre. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el equipo ha mostrado potencial, pero también ha dejado ciertas dudas en el arranque. Aunque el primer partido de la temporada no resultó como muchos esperaban, con un empate 1-1 en Son Moix, la situación dista mucho de ser alarmante. El camino hacia el título es largo, y la clave del éxito radica en la calma, la paciencia y la confianza en el trabajo diario. Este Real Madrid ilusiona. Florentino Pérez y su junta directiva han conseguido ensamblar una plantilla que no solo está entre las mejores de la historia del club, sino también del fútbol en general. La estructura del equipo combina experiencia, talento joven y, sobre todo, hambre de títulos. No es casualidad que el club comenzara la temporada con una sólida victoria en la Supercopa de Europa, un torneo que sirvió para recordar a todos la capacidad competitiva de los blancos. Aquel triunfo alimentó la confianza del madridismo, sobre todo después de una brillante segunda mitad que dejó un buen sabor de boca y consolidó la idea de que este equipo está preparado para aspirar a todo. Sin embargo, en el fútbol, los momentos de gloria suelen ir acompañados de desafíos. El empate en la primera jornada de la Liga generó una inesperada oleada de preocupación entre algunos sectores de la afición. La ausencia de Tony Cross en el mediocampo fue uno de los puntos más señalados, y no faltaron las voces que expresaron temor ante la posibilidad de que el equipo no supiera adaptarse a la vida sin el veterano alemán. Otros argumentaron que la falta de gol en el primer partido podría ser un indicio de problemas más profundos. Pero en mi opinión, todo esto es prematuro. No debemos olvidar un hecho fundamental. Apenas hemos completado la primera jornada de un campeonato largo y exigente. La calma y la paciencia deben ser las piedras angulares sobre las que se sustente esta temporada. Carlo Ancelotti ha demostrado repetidamente su capacidad para manejar las situaciones más difíciles y sacar lo mejor de sus plantillas. Su experiencia, serenidad y visión táctica han sido factores clave en los éxitos recientes del club. La afición debe confiar en él, ya que ha demostrado con creces que sabe cómo gestionar diferentes estilos de juego y adaptarse a las circunstancias. Este Real Madrid, tal como escribí en reportajes anteriores, está diseñado para ser más dinámico, más veloz y más vertical. En pocas palabras, es un equipo de rock and roll que promete emociones fuertes. El Real Madrid tiene en sus filas a algunos de los mejores jugadores del mundo, y el tridente ofensivo formado por Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrigo Gómez es prueba de ello. A pesar de las críticas que han surgido en ciertos círculos, sugiriendo que el equipo debería optar por un 4-4-2 y sacrificar a uno de estos tres jugadores. La realidad es que este tridente tiene todo lo necesario para hacer historia. La velocidad, la habilidad técnica y la capacidad goleadora de los tres les permiten adaptarse a cualquier defensa y romper cualquier esquema. A lo largo de la temporada, este grupo de jugadores tiene el potencial de convertirse en una de las delanteras más temidas del fútbol europeo. Sin embargo, hay que recordar que la Liga es un maratón, no una carrera de velocidad. Los altibajos son inevitables en una competición tan larga y el Real Madrid tendrá que enfrentarse a momentos difíciles. Pero, como suele decirse, al final del campeonato, la clasificación siempre refleja la realidad. La constancia y la capacidad de superar los obstáculos marcarán la diferencia. Y aquí es donde entra en juego una de las principales virtudes del Real Madrid su capacidad de sobreponerse a la adversidad y emerger más fuerte. A pesar de la competencia, es lógico exigirle a este Real Madrid el título de la Liga. No existe otro equipo en el torneo con una plantilla tan completa 
llena de talento y experiencia. En comparación con años anteriores, el nivel general de la Liga ha disminuido notablemente, lo que refuerza la idea de que el Madrid es el gran favorito para alzarse con el trofeo. Un claro ejemplo de esta situación es el FC Barcelona, que atraviesa una grave crisis económica que ha limitado sus movimientos en el mercado de fichajes. El equipo blaugrana se encuentra en una posición complicada y su capacidad para competir a lo largo de toda la temporada está en duda. El modelo de financiación mediante el acuerdo CBC, impulsado por Javier Tebas, que en su momento parecía una solución rápida a los problemas económicos de algunos clubes, se ha revelado como una medida a corto plazo que podría traer consecuencias negativas a largo plazo. Pan para hoy y hambre para mañana, como dice el refrán español. En este contexto, el Real Madrid ha sido uno de los pocos clubes que ha manejado con éxito sus finanzas, lo que le ha permitido seguir compitiendo al más alto nivel. El único equipo que parece estar en condiciones de disputarle el título al Real Madrid es el Atlético de Madrid. Importante salida. No puedo competir con Mbappé. Con el mercado de fichajes a punto de cerrarse, el Real Madrid sigue siendo un hervidero de decisiones y negociaciones. Florentino Pérez y su equipo, encabezado por José Ángel Sánchez, están trabajando a contrarreloj para cerrar la plantilla que dirigirá Carlo Ancelotti esta temporada. Mientras la atención de los medios está enfocada en posibles fichajes de grandes estrellas, el club también enfrenta importantes salidas que, aunque menos mediáticas, tienen un impacto significativo en la planificación deportiva. Una de las decisiones más delicadas que ha tomado la directiva en estos últimos días tiene que ver con la situación de un joven delantero que el año pasado fue visto como una gran promesa para ocupar el vacío dejado por Karim Benzema. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente con las recientes incorporaciones de jugadores de renombre como Kylian Mbappé y el brasileño Hendrik. La llegada de estas grandes figuras ha reducido considerablemente las oportunidades para que los jóvenes talentos emergentes puedan encontrar su sitio en el equipo de Ancelotti. Este joven atacante, tras muchas reflexiones y conversaciones con su entorno, ha llegado a una conclusión. Su desarrollo como futbolista depende de poder jugar regularmente, algo que en el Real Madrid, dadas las circunstancias actuales, se antoja complicado. No puedo competir con Mbappé, necesito jugar. Reconocen desde el círculo más cercano al jugador, quienes comparten la sensación de que su permanencia en el equipo blanco, al menos por el momento, supondría un freno para su carrera. La decisión de salir del club, aunque difícil, parece inevitable tanto para el jugador como para la entidad. Florentino Pérez, siempre preocupado por el desarrollo de los jóvenes talentos, ha comprendido que lo mejor para todas las partes es facilitar una salida que permita al futbolista continuar su progresión en otro club donde pueda disfrutar de los minutos que necesita. Esta visión es compartida por Carlo Ancelotti y su equipo técnico, quienes ven en esta operación una oportunidad para que el jugador pueda regresar al Real Madrid en el futuro con mayor madurez y experiencia. El futbolista en cuestión ha terminado su ciclo en el Castilla, donde ha brillado en las últimas temporadas, pero las expectativas en torno a su salto definitivo al primer equipo se han visto frustradas por el contexto actual. Con la presión de los nuevos fichajes y la necesidad urgente de jugar para seguir creciendo, la salida del club se ha convertido en un movimiento estratégico que tanto la directiva como el cuerpo técnico apoyan plenamente. La fórmula que se baraja es una cesión o una venta con opción de recompra. Estrategia que el Real Madrid ha utilizado en numerosas ocasiones con jóvenes talentos en los últimos años. Jugadores como Akraf Hakimi y Sergio Reguilón, entre otros, han seguido este camino, logrando minutos y protagonismo en otros clubes y luego regresando al radar de los grandes equipos europeos. El club confía en que este joven delantero pueda beneficiarse de una solución similar. Aunque su nombre no ha sido protagonista en las portadas como otros grandes fichajes, su futuro está siendo objeto de intensa negociación en las oficinas del Santiago Bernabéu. Se espera que su salida se oficialice en las próximas horas, con varias opciones sobre la mesa, tanto en ligas nacionales como internacionales. El jugador, consciente de la dificultad de competir por un puesto en el Real Madrid en este momento, ve en esta salida una oportunidad para seguir demostrando su calidad en un nuevo destino.
Hace apenas un año, su nombre se perfilaba como el heredero natural de Karim Benzema. Pero el vertiginoso ritmo del mercado y la llegada de jugadores de clase mundial han reconfigurado las expectativas. 